வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே இன்றைக்கு பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கு பதிவு நம் கருப்பர் கூட்ட நண்பர்களுக்காக நம்முடைய கருப்பர் கூட்டத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் அவங்கக்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக நம்ம ஆபாச புராணம் சொல்கிறாரு அந்த நண்பருடைய பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரில நம்ம சுரேந்தர்னு நினைக்கிறேன் தெரில கரெக்டாக எனக்கு தெரில அந்த நண்பருக்காகவும் அவர் கூட இன்னொரு நண்பர் முகம் முடி போட்டுக்கிட்டு அன்றைக்கி அந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் வந்திருந்தாப்பில் இன்னொரு நண்பர் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் மட்டும் இல்லை அதை சார்ந்த மக்கள் அனைவர்கிட்டையுமே ஒரு சில கேள்விகள் எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் கேள்வின்னு சொல்கிறத கூட நான் உங்களை கேள்வி கேட்குறதுக்கு நான் யார் ஒரு சந்தேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னுடைய சந்தேகம் இதை நான் கேட்குறதுனாலேயோ நீங்கள் நினை நிறைய நிவர்த்தி பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சந்தேகம் சரியாயிரும் சரிங்களா ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் அதை வந்து நீங்கள் கோவப்படாதீங்க சரிங்களா என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா இந்த ஆபாச புராணம் சொல்கிற நண்பருக்கு நான் பல மாற்று கருத்துக்களாக வீடியோக்கள் விட்டுருக்கிறேன் புராணங்களில் இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போது அன்றைக்கி அந்த வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா லைவ் ப்ரோக்ராம்ஸில் இந்து மதம் ஜாதியை சொல்லுது அப்படின்னு அந்த நண்பர் குறிப்பிட்டிருந்தார் நான் நேர்மை கமெண்ட்டும் போட்டேன் இந்து மதம் எங்கே ஜாதியை சொல்லுதுன்னு இப்போ அதே தங்க இந்து மதம் எந்த இடத்தில் ஜாதியை சொல்லுது இந்து மதம் ஜாதியை சொல்லுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லை யாராவது சொன்னதை கேட்டீங்களா இல்லை எழுதுனதை படிச்சிங்களா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்து மதம் ஜாதியை சொல்லலைங்க சாதியை சொல்கிறாப்பில் இருந்தனா கண்ணன் இடையே நான் பிறக்க மாட்டார் ராமன் குகனை கட்டி பிடித்து நீயும் எனக்கு சகோதரன்தான் சொல்ல மாட்டார் வேடுவனான கண்ணப்ப நாயனார் சிவலிங்கத்தில் காலால் மிதித்து கண்ணை பொருத்த மாட்டார் இறைவன் ஜாதியை சொல்லலை எங்களுடைய இறைவன் நாங்கள் வழங்கக்கூடிய இறைவன் இருக்கான் பார்த்தீங்கன்னா அவன் எந்த இடத்துலையும் சாதியை சொல்லலை எல்லாம் சமம்னா கீதையில் கண்ணன் சொன்னா சொன்னான்னு சொல்கிறீங்க புரிந்து கொள்ள முடியாதன்மை ராட்சச தாமச அண்டு சாத்வீக குணங்களால் சாதியை பிரித்தேன் ஒருத்தருடைய குணநலன்களினால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழில்களை பிரித்தேன் இந்த குணம் உள்ளவன் இந்த தொழில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இந்த குணம் உள்ளவன் இந்த தொழில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் குணத்தின் வகையாக செய்யும் தொழில்கள் பிரிக்கப்பட்டன அந்த தொழிலுக்கு ஒரு பிராமணன் வந்து ராட்சச குணத்தோடு பிறக்கலாம் ஒரு பிராமணன் வந்து தாமச குணத்தோடு பிறக்கலாம் ஒரு சாரி இந்த வீடியோ முழுக்க நான் எந்த இடத்துலையும் ஜாதி பேரை சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் சொல்ல வேண்டிய வீடியோ பதிவாக இதை ஆயிடுச்சு எந்த ஜாதி பேரையும் நான் சொல்ல பிரியப்படலை அது உயர்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி தாழ்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி ஏன் சொல்லணும் ஒருவருடைய ஜாதி பேரன் நினைக்கிறவேனா என்னைய ஜாதி பேரை இந்த வீடியோ சொல்ல வைக்கிது அது ஏதாவது ஒரு விடத்தில் தவறாக இருந்தால் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு பிராமணன் வந்து தாமச குணத்தோடு பிறகலாம் ஒரு பறையனோ அல்லது ஒரு சக்லியர் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பணம் சாத்வீக குணத்தோடு பிறக்கலாம் அப்படி என்றால் அவர்களுடைய பிறப்பு உயர்குடி பிறப்பாகும் இதைத்தான் கீதையில் கண்ணன் சொல்கிறார் இதை மாற்றி எவன் சொன்னாலும் சொன்னவன் தப்பு இதை மாற்றி எவன் சொன்னாலும் சொன்னவனுடைய தவறு இதை ஒருத்தர் சரியாக புரிஞ்சுக்கிடலை அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளாத அவருடைய தவறு எங்கள் இறைவன் எந்த இடத்துலையுமே சாதி சொல்லலை சமத்துவத்தை மட்டும்தான் எங்கள் இறைவன் போதிச்சிருக்கிறார் சிவன் என்ன எல்லா இடத்துலையும் பிராமணனாக வராரு அப்படின்னு சொல்லி நண்பர் அன்னைக்கு இந்த லைவ் வீடியோவில் கேட்டார் யாருங்க சொன்னால் சிவன் எல்லா இடத்துலையும் பிராமணனாக வராருன்னு இவ்வளோ புராணங்கள் வர்றீங்க எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிடாமல் வருவீங்க இப்போ மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனன் தவம் பண்ணும்போது வேடுவனாக வருவாருங்க சிவபெருமான் வேடனாக வருவார் காற்று பண்டிகையை விரத்தி கொண்டு வேடனாக வருவார் சிவபெருமான் வேடன் என்ன பிராமணனா நல்லா எல்லா வகையிலும் எங்கள் இறைவன் இருக்கிறான் எல்லா வகையிலும் எங்கள் இறைவன் இருக்கிறான் எதற்காக சில முரண்பாடான விஷயங்களை மட்டும் அதாவது நன்மை தீமை சரி தவறு எல்லாத்துட்டே இருக்கும் எல்லாருலேயும் இருக்கும் நீங்கள் தவறே இல்லாத இறைவனை குற்றமே இல்லாத இறைவனை களங்கமே இல்லாத இறைவனை மனிதன் செஞ்ச தவறோட என் கம்பேர் பண்ணுறீங்க ஒரு தவறு ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துல திணிக்கப்படுதுன்னா அதுக்கு காரணம் யார் என்பதை ஏன் ஆராயவில்லை இது மனிதன் கூறியதா மகான் கூறியதா இறைவன் கூறியதா இங்கே ஏன் கேட்கலை நீங்கள் இது என்னுடைய ஆதங்கம் இது என்னுடைய கேள்வி சரியா தவறா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போது இந்த வீடியோவில் அப்படியே பார்க்கும்போது இன்னும் சில சந்தேகங்கள் எனக்கு வந்தது ரொம்ப நல்லா வீடியோஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ இந்த லிங்க புராணங்கிற வீடியோ நான் உங்களுக்கு 
இதுக்கு விளக்கமாக போட்டேன் அது நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு கொஞ்சம் எதிர்ப்பான கருத்துக்கள் வந்துருக்கு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விடுங்க இப்போது நம்மளுடைய கருப்பர் கூட்டம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சில நல்ல கருத்துக்கள் இதில் வரும் இந்த கருப்பர் கூட்டத்துடைய நோக்கம் என்ன உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன உங்களுடைய லட்சியம் என்ன உங்கள் தேவை என்ன இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு பதிவாக வெளியிடலாமே நாங்கள் எங்களுடைய வீடியோ பதிவை நான் வெளியிடணும் அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுடைய வீடியோஸுக்கு இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் ரீச் ஆகணும் எனக்கு அதன் மூலம் வருமானம் வரணும் என்னுடைய ஒரு வீடியோ வந்து ஃபேமஸ் ஆகணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் விடுறோம் என்னுடைய லட்சியம் அது சரி நான் என் வீடியோ ஃபேமஸ் ஆகணும் என்னுடைய திறமையை நான் வெளிப்படுத்தணும் எனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில் பகிர்ந்துக்கிடணும் இதன் மூலம் ஒரு வருமானம் கிடைச்சாலும் எனக்கு சந்தோஷமே அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ விட்டுருக்கோம் ஏன்னா என்னை பற்றி சொல்லாமல் நாங்கள் உங்களை பற்றி கேட்க முடியாது இல்லையா உங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன நீங்கள் இப்போ வெளிப்படையாக சொல்லிக்கிறது வந்து ஜாதி இல்லை ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்காக என்னுடைய இதுதான் குறிக்கோள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜாதியை ஒழிப்பதற்காக நீங்கள் அது உங்களுடைய குறிக்கோள் ஆனால் அதுக்காக எத்தனை வீடியோ போட்டிருக்கீங்க ஜாதியை ஒழிக்கும் நோக்கத்தில் தாங்கள் போட்ட வீடியோக்கள் என்ன ஜாதியை சொல்கிறவனை வகிறது வந்து ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கையாக நல்லா யோசிக்கணும் ஒருத்தன் ஜாதி இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அவனை போட்டு நீங்கள் வயிறீங்க நான் வயதை இல்லை நான் திட்டலைன்னா அது ஜாதியை ஒழிப்பதற்குண்டான விஷயம் அல்ல அது ஜாதியை ஒழிக்கிறதுக்கான விஷயம் அல்ல ஜாதியை ஒழிப்பதற்கு தந்தை பெரியார் போல களத்தில் இறங்கி என்ன வேலை பார்த்தீங்க களத்தில் இறங்கி என்னென்ன வேலை பார்த்துருக்கீங்க அதை ஒரு வீடியோவை அது இந்த இதெல்லாம் தப்பப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுருக்கீங்களா அப்படி எதுவும் உங்களுடைய வீடியோ பதிவுகளில் நான் பார்க்கலையே நண்பரே சரி ஜாதி ஒழிக்கிறதுக்காக வீடியோ வழி பதிவு விடலை சரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த தாழ்ப தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்கள் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக இப்போது ஒரு இனம் வந்து தாழ்த்தப்பட்டது அப்படின்னா அந்த இனத்தை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எந்த வகையில் அப்படின்னா பொருளாதார ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக ஒரு இனம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் அடிபட்டு போகும் நிறைய விஷயங்கள் அடிபட்டு போகும் ஒருத்தன் பொருளாதாரத்தில் வசதி ஆகிட்டான்னு வைங்களேன் நாளைக்கு பிராமணர்களே வந்து அவர்களுடைய இல்லத்தில் ஒரு ஹோமமோ ஒரு யாகமோ பண்ணிட்டு கையை கட்டி காசு வாங்கிட்டு போவாங்க இது இது நடப்பில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு இனம் வந்து திருவாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் வந்து மயிலாக்கு கூட அணிய கூடாதுன்னு சொல்லி தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு இனம் இன்றைக்கி பொருளாதார ரீதியாக நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து நல்ல நிலைமையில் இருக்குது ஒரு இனம் இது வந்து எல்லா இனத்திலையும் வரணும் அதாவது ஒரு இனம் வந்து முன்னேறணும் சாதி ஒழியணும் அப்படின்னா அந்த இனம் முதல்ல பொருளாதார ரீதியில் வளர்ச்சி அடையணும் அந்த வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சிக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வியல் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கும் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க இல்லை என்ன விதமான முயற்சிகள் எடுக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ எங்கள் கிட்ட நிதி கேட்குறீங்க இல்லைங்களா கருப்பர் கூட்டத்துடைய வளர்ச்சிக்குன்னு அந்த நிதி எதற்காக தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களின் வளர்ச்சிக்காக அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பை அதிகரிப்பதற்காக அவர்களை தொழில் சார்ந்த நடவடிக்கைகளுக்கானா என்னுடைய பங்கு நிச்சயமாக அதில் உண்டு கருப்பர் கூட்டத்தில் நீங்கள் வீடியோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போடுறீங்க நிறைய வியூவர்ஸ் வச்சுருக்கீங்க இதுக்கே உங்களுக்கு கணிசமான வருமானம் வரும் இதுலேயே நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணலாமே இந்த நிதி நீங்கள் எங்கள் கிட்டே கேட்கக்கூடிய நோக்கம் என்ன எங்கள் இதெல்லாம் உங்களை கோவப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்துக்காக நான் கேட்கலை உங்களை நீங்கள் மக்கள் மத்தியிலே தெளிவுபடுத்துவதன் மூலம் உங்கள் வளர்ச்சிக்கு நீங்களே வித்திட்டு கொள்ள முடியும் நோக்கம் இல்லாத குறிக்கோள் இல்லாத லட்சியம் இல்லாத எந்த ஒரு இயக்கமும் எந்த ஒரு கூட்டமும் தன்னுடைய பாதையிலே வெற்றி பயணத்தை எட்ட முடியாது எட்ட முடியாது இது கண்கூடாக கண்ட உண்மை எங்கள் லட்சியம் எதுவும் சொல்லுங்க அந்த லட்சியத்தை நோக்கி அடி எடுத்து வைங்க அந்த குறிக்கோளை நோக்கி அடி எடுத்து வைங்க சிற்பிராஜன் ஐயாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் தெரியுங்களா அவர் வந்து தன் விகடனில் அவர் அடி கொடுத்த பேட்டியை படித்தேன் நான் விகடனில் சிற்பிராஜன் ஐயா கொடுத்த பேட்டியை நான் படித்தேங்க அதில் வந்து அவர் அந்த சிற்ப தொழில் செய்யக்கூடிய கம்யூனிட்டியில் ஜாதியில் அவர் பிறக்கலைனாலும் பொய்யுரைத்து நம்ம மகாபாரதத்தில் கர்ணன் பொய் சொன்னதுனாக்க நான் அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் தான் விஸ்வகர்மாயணத்தை சேர்ந்தவன் தான் பொய் சொல்லி அந்த தொழிலை கற்றுக்கிட்டு தான் கற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்லாமல் தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் அதை சொல்லி கொடுத்து அந்த இனத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவுனார் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டுங்க கிரேட் தன்னுடைய லட்சியம் இது தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதை இது
அப்படின்னு அவர் பெருமையாக சொல்கிறார் அந்த தன்னம்பிக்கையை அவரும் எடுத்துக்கிட்டு அவரை சார்ந்த சில மக்களுக்கும் அவர் கொண்டு போய் சேர்த்தார் பார்த்தீங்களா அதுபோல் அதுபோல் இன்றைக்கி இந்த ஆபாச புராணம் வழங்குறீங்க நண்பர் நீங்களோ அல்லது உங்கள் கூட முகத்தில் துணியாக கட்டி கொண்டு ஒரு நண்பர் இருந்தார் அவரோ என்னென்ன செய்திருக்கிறீர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட இன மக்களுக்காக என்னென்னலாம் செய்யலீங்க இல்லை என்ன செய்யலான்னு ஐடியா வச்சுருக்கீங்க வீடியோ போடுற ஐடியாஸ் இருக்கணும் மக்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்னு நீங்கள் ஐடியாஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்களுடைய மக்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கேன் இல்லை இதெல்லாம் செய்ய போகிறோம் இதுக்காக நிதி வேணும் இப்படி ஏதாவது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்து மக்களே முதல்ல முன்னாடி வந்து நிற்போம் நாங்கள் இந்துக்கள் நான் அடித்து சொல்கிறேன் இந்து மக்கள் முன்னாடி வந்து நின்று அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு உண்டான உதவியை செய்வதற்கு தயாராக இருப்போம் இதில் மாற்றத்துக்கு இடம் இல்லைங்க எத்தனையோ இடத்துல நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுப்பிட்டு இது என்ன இது ஒரு மதத்தை போட்டு அப்போ மத துவேசம் மட்டுமே உங்களுடைய வேலையா அதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அதுவும் சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் பொய்யான தகவல்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது முழுமையாக ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் தகவல்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது ஏன் எதுக்குன்னு கேரு இதில் எனக்கு ஒரு விமர்சனம் ஒரு நபர் அனுப்பியிருக்கிறாரு எதை உணர்வு பூர்வமாக அணுகாதீங்க அறிவு பூர்வமாக அணுகுங்க அதுதான் பகுத்தறிவு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நண்பர் விமர்சனம் அனுப்பியிருக்காரு ஏங்க உண்மைதான் அதாவது பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போது பகுத்தறிவு இல்லைன்னா மனுஷன் மிருகம் பகுத்தறிவு இல்லை அப்படின்னா மனிதன் வந்து மிருகம் ஒரு விஷயத்தை இது சரி இது தப்புன்னு எங்கள் மனுஷன் பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அங்கே தான் பகுத்தறிவு வருது அங்கே தான் மனுஷன் மனுஷன் ஆகிறான் இது உண்மை இது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஆனால் உணர்வுகளே இல்லாத மனுஷன் என்ன மனுஷன் அது மனுஷன் இல்லை மிஷின் இன்றைக்கி ஹிட்லர் ஆகட்டும் மிசோரி ஆகட்டும் இவங்கெல்லாம் உணர்வுகள் இல்லாமல் அறிவுபூர்வமாக மட்டுமே வாழ்ந்துட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையைத்தான் இந்த பகுத்தறிவு சொல்லுதுங்களா இன்றைக்கி ஒரு தாயினோ தங்கையினோ தன் குடும்பம்னோ தன்னுடைய இனம்னோ தன்னுடைய நாடுனோ உணர்வு இல்லாமல் வெறும் பகுத்தறிவு மட்டும் இருந்தேன்னா அந்த மனிதன் இயந்திரமாகிறக்க மாட்டானா உணர்வுகளுக்கு மதிப்பல்ல அளிக்காத அந்த பகுத்தறிவு இருந்து என்ன செய்ய அவனை மனிதனாகவே மாற்றாமல் இயந்திரமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவு இருந்து தான் என்ன செய்ய உணர்வுகளே மனிதன் மனிதனாக இருப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அல்லவா இல்லைனா அவன் இயந்திரங்க உணர்வு பகுத்தறிவு இரண்டும் கலந்திருப்பது தான் மனிதன் அதனால் அது ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க ரெண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைச்சி கொண்டு போக முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுதான் அதுதான் லைஃபுக்கு நல்லது இது போக என்னைய அந்த அவனே இவனேனு வயிறதுனாலேயோ என்னைய திட்டுறதுனாலேயோ இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன் இந்த கேள்விகளுக்கு முறையானபடிக்கு உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விளக்கங்கள் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் போல்டாக சொல்ல போகிறீங்க இந்த நம்ப நாயமாக டீசெண்டாக பதில் சொல்ல போகிறீங்க இல்லை விளக்கமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் என்னை திட்டணும்னு தோணும் என்னடா என்னால் சொல்ல முடியாத கேள்வி கேட்குற அப்படின்னு அப்போ தான் என்னை திட்டணும்னு தோணும் நான் என்னுடைய நியாயமான சந்தேகத்தை உங்களுடைய வளர்ச்சி பணிக்காக நான் கேட்டுருக்கேன் நான் கேட்டுருக்கேன் உங்களால் நியாயமான விளக்கத்தை கொடுக்க முடிகிற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை நியாயமான விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா என்ன அந்த லிங்க புராணத்தை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வந்து திட்டுறீங்கல்ல என்னையே அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறீங்க இல்லையாங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டு திட்ட போகிறீங்க நீங்கள் திட்டுறதுனால என் மதமும் என்னை நானோ குறைஞ்சிட போகிறதில்ல சரிங்களா என் மதமோ நானோ குறைஞ்சிட போகிறதில்ல ஏன்னா என் மன என் மதத்தில் என் மதத்தில் இல்லாதது எங்கேயுமே இல்லை எல்லாம் இதில் உண்டு உணராதது உணராதவர்களின் தவறு என் மதத்தின் தவறல்ல இதை என் நண்பர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நன்றி மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம் என்றும் உங்களோடு நான்